నమస్కారం రీటూస్ డాట్ కామ్ సి ట్యూటోరియల్కి స్వాగతం ముందు క్లాస్లో మనం వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి దానికి ఎలా ఇన్షులేట్ చేయాలి అని నేర్చుకున్నాము ఈ క్లాస్లో వేరియబుల్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ చేయాలి దాని తర్వాత వేరియబుల్కి అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో ప్రెసిడెన్స్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనము నేర్చుకుంటాము ఇప్పుడు మనము ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా ఈ ప్రోగ్రామ్ ముందు మనం చూసింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనము బేసిక్గా స్కోర్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది స్కోర్ ఇస్ జీరో అని ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ స్కోర్ అనే దాని వేరియబుల్ స్కోర్ అనేది వేరియబుల్ అన్నాను అంటే స్కోర్ అనే దాని వాల్యూ చేంజ్ చేయొచ్చు స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది దీన్నే అసైన్మెంట్ అంటారు అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడం సో ఇన్షియలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ టైం అసైన్మెంట్ చేస్తే దాన్నే ఇన్షియలైజేషన్ అంటారు సో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసామంటే దాన్నే ఇన్షియలైజేషన్ సో ఇక్కడ మనం చేసింది అసైన్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఈ కజర్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్షియలైజేషన్ ఇక్కడ మనం చేస్తుంది అసైన్మెంట్ ఎందుకంటే ఒక వేరియబుల్లో వాల్యూ మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం అసైన్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అసైన్మెంట్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది లెఫ్ట్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్కోర్ సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది అది రైట్ సైడ్లో కుడి పక్కన వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ఫైవ్ సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ తీసుకెళ్ళి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వేరియబుల్ నేమ్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఇదే దీన్నే అసైన్మెంట్ అంటారు ఇప్పుడు మనము ఈ అసైన్మెంట్ చేసిన తర్వాత స్కోర్ వాల్యూ ఎన్ని ఉందో ప్రింట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ చూద్దామా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసారంటే ప్లే స్క్రీన్ స్కోర్ ఇస్ ఇది స్కోర్ ఫైవ్ అని అసైన్ చేసాము ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే స్కోర్ ఇస్ పర్సంటేజ్ డి అదే లైన్ మనం ప్రింట్ ప్రింట్ అప్ యూస్ చేసిన స్కోర్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అయింది కాబట్టి స్కోర్ ఇస్ ఫైవ్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసిన దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అలాంటివన్నిటిని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరెంట్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ పైన ఎక్స్ప్రెషన్లో చూసారంటే ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ స్టార్ ఇవన్నిటిని ఇంటూ ప్లస్ ఇంటూ ఇవన్నిటిని ఆపరేటర్స్ అంటారు పైన దాంట్లో ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఇవన్నీ ఆపరెంట్స్ ఏ ఏ అయితే వాల్యూస్ పైన ఏ అయితే వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని ఆపరెంట్స్ అంటారు ఏవైతే ఆపరేటర్స్ ఆ వాల్యూస్ పైన యాక్ట్ చేస్తాయో వాటిని ఆపరేటర్స్ అంటారు సో ఈ ప్లస్ స్టార్ వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ ఆపరెంట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ సో బేసిక్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి రెండు విధాలు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఏంటంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని తర్వాత టెన్త్ మల్టీప్లై చేయొచ్చు సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చేసి టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ ఈ వాల్యూ హండ్రెడ్ అయినా రావచ్చు లేకపోతే ఇంకొక విధంగా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ దాని తర్వాత ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో మనము ఈ వాల్యూ ఏ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా స్కోర్ ఈస్ పర్సంటేజ్ డి అగైన్ స్కోర్ ఇప్పుడు డీబక్ చేసి అగైన్ విల్ సి వాట్ ది అవుట్పుట్ ఈస్ ఇప్పుడు చూసారంటే యాక్చువల్గా వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ప్రింట్ అయింది ఇది మనం ఇందాక చూసినట్టు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ అని కూడా ప్రింట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ప్రింట్ అయింది ఇది డిసైడ్ చేసేదాన్నే యాక్చువల్గా ప్రిసిడెన్స్ అంటారు ప్రిసిడెన్స్ అనేది డిసైడ్స్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది అని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ప్లస్ అండ్ స్టార్ సో ఈ ప్లస్ అండ్ స్టార్లో యాక్చువల్గా స్టార్ కి గ్రేటర్ ప్రిసిడెన్స్ ఉందన్నమాట స్టార్ గ్రేటర్ ప్రిసిడెన్స్ దాన్ ప్లస్ టోటల్ 
డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి వాటి మధ్య ఉన్న ప్రెసిడెన్స్ ఏంటి అనే తర్వాత మనం నేర్చుకున్నాం కాకపోతే బేసిక్ గా స్టార్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ ప్రెసిడెన్స్ దాన్ ప్లస్ అందువల్లే మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఎవాల్యుయేట్ అయింది దాని తర్వాత ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ అయింది మీరు ఇంకా ఈజీగా దీన్ని క్లియర్ గా చెప్పాలంటే బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి పెట్టచ్చు అనమాట నేను ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టాయంటే అప్పుడు దిస్ హ్యాస్ హయ్యర్ ప్రెసిడెన్స్ లైక్ డైరెక్ట్ గా బ్రాకెట్ లో ఉన్నది ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది దెన్ ఫైవ్ తర్వాత ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అది కాకుండా నాకు వేరే అవుట్పుట్ రావాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను స్కోర్ నాకు యాక్చువల్ గా స్కోర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యాల్కులేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చేసి నేను బ్రాకెట్ లో పెట్టాలన్నమాట బ్రాకెట్ హాస్ హయ్యెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ దాన్ ఎనీథింగ్ సో బ్రాకెట్ లో ఉన్నవి ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇప్పుడు నేను స్కోర్ ని ప్రింట్ చేసి చూసానంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశానంటే మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫస్ట్ బ్యాకెట్ లో పెట్టాము దాని తర్వాత ఇంటూ టెన్ చేస్తున్నాము దానివల్ల స్కోర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ అయ్యి చూసారా డిఫరెంట్ వేస్ సో మనము ఈ ఇప్పటి వరకు ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి ఆపరెంట్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరెంట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా ప్రెసిడెంట్స్ అనేది ఏ ఆపరేటర్ కి హై ప్రయారిటీ ఉంది ఏ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాన్నే ప్రయారిటీ అంటారు సో ప్రెసిడెంట్స్ అనేది ఏ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ ఇంకోటి చూద్దామా ఇది ఒక సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ ఇది డబుల్ వికెట్ క్రికెట్ మనము ముందు డబుల్ వికెట్ క్రికెట్ చూస్తుంటాం కదా ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ఉంటారు టోటల్ అంటే ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ స్కోర్స్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రాస్ సో డబుల్ వికెట్ క్రికెట్ లో ఓన్లీ టూ ప్లేయర్స్ ఉంటారు టోటల్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది చూసాను కదా సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసారంటే బేసిక్ గా నేను ఒక ఫోర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను దాని తర్వాత ఫస్ట్ క్లియర్ స్క్రీన్ కాల్ అయింది టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఈ సమ్ కాకపోతే యాక్చువల్ గా ఇది ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాట్స్మెన్ వన్ స్కోర్ కి బ్యాట్స్మెన్ టూ కి స్కోర్ కి ఎక్స్ట్రాస్ కి ఏ వాల్యూ నేను అసైన్ చేయలేదు సో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ అయినా ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూస్ తో క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఏదో ఒక ఎయిట్ టూ ఫోర్ టూ సిక్స్ అని వాల్యూ ప్రింట్ అయింది కాకపోతే దీనికి నేను వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు మనము ఇన్షియలైజేషన్ సో బ్యాట్స్మెన్ వన్ స్కోర్ టెన్ బ్యాట్స్మెన్ టూ స్కోర్ ట్వంటీ ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసి ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసామంటే మీరు చూసారంటే రన్ టోటల్ వచ్చేసి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ టోటల్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కలిపి దీన్నే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్సంటేజ్ డి టోటల్ టోటల్ ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి ప్రింట్ ఎఫ్ వాల్యూ ప్రింట్స్ థర్టీ ఫైవ్ సో బేసిక్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసారంటే ఒక మూడు వేరియబుల్స్ తీసుకొని వాటి వాల్యూ సమ్ చేసి మనము వాటిని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనము అన్ని వేరియబుల్స్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్ లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అలా కాకుండా నేను ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట సో అన్ని వేరియబుల్స్ ని ఒకే లైన్ లో కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు నేను ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు కానీ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది అండర్ మంచి ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇందాకలానే థర్టీ ఫైవ్ అని అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది కానీ ఈ ఇలా చేయడం మంచి ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ కాదు ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి అందుకని ఈచ్ వేరియబుల్ ని మనము సపరేట్ లైన్ లో డిక్లేర్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇంకా క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంతవరకు ఈ ట్యూటోరియల్ లో మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి ఆపరేటర్స్ ఆపరెంట్ దాని తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ప్రెసిడెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్ లో మనము మరికొన్ని వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకుందాము అంతవరకు సెలవు మరి